Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună colivă tradițională, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de arpacaș, 200 de grame de zahăr pudră, 400 de grame de nucă mărunțită, câteva bomboane colorate, 130 de grame de biscuiți măcinați, coada de la o lămâie și câte o lingură din esență de vanilie, de lămâie și de rom și puțină sare. Pentru început voi pune arpacașul la fiert, dar înainte de asta l-am plătit foarte bine în nouă ape, asta pentru a respecta tradiția, important de să-l plătiți până când apa rămâne curată. Apoi vom pune arpacașul în apă rece, pentru cantitatea de arpacaș pe care o aveți, va trebui să puneți de 4 ori cantitatea de apă. Eu am aici 500 de grame de arpacaș, deci am pus în oală 2 litri de apă. Voi adăuga și sarea și voi fierbe arpacașul la foc mic până când apa va fi complet absorbită, iar arpacașul va înflori. Dacă în timpul fierberii se formează spumă, îndepărtați-o cu grijă și continuați să fierbeți arpacașul, amestecând destul de des pentru a nu se prinde de oală. Când arpacașul este gata, cam așa va trebui să arate, apa trebuie să fie complet absorbită, iar arpacașul să fie înflorit. Îl voi lua acum de pe foc. În arpacașul fierbinte voi pune coaja de lămâie, esența de vanilie, de lămâie și de rom. Pun esențele și coaja de lămâie în acest stadiu pentru că vreau ca aromele să intre foarte bine în boabele de arpacaș. Acopăr apoi arpacașul cu folie de plastic drept pe suprafață pentru a nu se forma crustă și îl voi lăsa să se răcească complet. Când arpacașul s-a răcit complet, pot adăuga zahărul pudră. Nu pun zahărul în arpacașul fierbinte pentru că acesta se va topi și arpacașul se va înmuia. Voi amesteca foarte bine zahărul. După ce am încorporat foarte bine zahărul, pot adăuga și nuca mărunțită. Îmi place să las nuca ceva mai mare pentru a se simți la final. Cam așa va trebui să arate coliva. Atât de dens ar trebui să fie și să nu aibă deloc lichid. În acest stadiu o puteți gusta, iar la nevoie mai adăugați esență de rom sau de vanilie. Mie îmi place să pun la final un pic mai multă esență de rom pentru aromă. Bineînțeles, mai puteți adăuga în ea puțină scorțișoară, însă mie nu-mi place și o omit. Pentru a monta coliva, voi folosi inelul unui tăf de tort. Puteți să o montați pur și simplu ca atare folosind o lingură și la final îi dați o formă. O nivelăm și dăm o formă cât mai frumoasă. După ce am presat și am nivelat foarte bine coliva, o voi acoperi din nou cu folie de plastic la suprafață și o voi pune la frigider peste noapte. A doua zi o putem decora și servi. Coliva a stat peste noapte la frigider, vedeți cât de bine și-a păstrat forma și nu a lăsat deloc lichid. Acum o vom decora, pentru început cu biscuiți măcinați. Am decorat coliva cu biscuiți și deasupra și pe margini, iar acum voi pune și niște bombonele. Voi pune doar deasupra, de jur împrejur. După ce am pus bomboanele, mai pot decora cu câteva sferturi de nucă și cam așa va arăta coliva tradițională. Eu am decorat-o doar cu nucă și bomboane, însă voi îi puteți adăuga și o cruce dacă o faceți pentru pomenire. Ați văzut că este o rețetă simplă, ușor de făcut și vă asigur că este și foarte gustoasă. Sper din suflet să o încercați și voi atunci când veți avea nevoie de o rețetă de colivă. La revedere!